vidéo blabla du mois de mai, prise de... Est-ce que ça se voit que j'ai des cernes Un petit peu, hein On va faire comme si, hein Voilà, tu imagines, tu, tu fais un travail euh, où tu imagines que je suis fraîche comme la rosée du matin. Voilà. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien, je t'ai manqué je crois que je suis en train d'installer un concept sur ma chaîne, c'est-à-dire une vidéo tous les deux mois. C'est cool. Je t'ai fait des vidéos en janvier, vidéo en mars, et maintenant tu as une vidéo en mai. Donc a priori, on devrait être bon. Tu vois que j'utilise le conditionnel. Mais on ne sait jamais, tu vois. Donc, on se retrouve aujourd'hui avec un exercice périlleux. <rire> Parce que je vais tenter de te faire une vidéo blabla habituelle de début de mois. Donc la vidéo du mois de mai qui va parler du coup des deux mois euh, passés, donc mars et avril. Et je vais te faire cet exercice sans filet, alors que je n'ai pratiquement rien préparé. J'ai juste pris euh, deux, trois petites notes comme ça sur, euh, à l'arrache, juste avant d'allumer euh, le, le téléphone. Et surtout parce que euh, je n'ai pas dormi de la nuit. Ce qui explique euh, ces triples cernes, au-delà du fait que ça fait cinq mois que je ne dors pas, ou mal... On va, pas, on va éviter de faire le, la marseillaise, mais euh, je, je dors mal, et du coup, ce qui explique, euh, voilà, c'est euh, magnifique triple cerne et cette tête de zombie. Donc j'ai essayé de camoufler tout ça avec un petit peu de maquillage, hein, on a un petit peu de trompe-couillon, comme, un petit peu de trompe-couillon, comme disait ma, ma marraine, mais, euh, mais voilà, hein, on va essayer de... On se, on se calme sur le décolleté, Céline Donc, comme je te dis, exercice périlleux, Bibi en freestyle, sans filet et avec les deux neurones qui lui restent collés au fond du crâne. Donc, je te promets que je vais essayer de faire mon mieux pour être cohérente et, euh, et à, à peu près euh, pas trop brouillon, on va dire, mais je te promets rien. Donc, prends des notes. Essaye toi-même d'aligner les points. Je pense que ça sera mieux. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à te dire euh, Mis à part que euh, je suis fatiguée, non. Euh, beaucoup de bruit sur la place, euh, comme d'hab, j'ai envie de te dire. Euh, je suis un peu déçue, d'ailleurs. Euh, je pensais pouvoir m'installer fenêtre ouverte, pas sur le balcon, mais euh, devant, en fait, euh, juste devant mon balcon, avec la petite table qui est derrière moi, là. Et euh, histoire de te faire profiter un petit peu des lumières euh, et de, du soleil extérieur. Mais la place est vraiment trop bruyante. Il y a beaucoup de camions. Je ne sais pas forcément des livraisons, mais je crois qu'il y a des travaux dans les immeubles en face. Et il y a des, euh, des, des véhicules, tu sais, de, de la ville, euh, de Bordeaux. Euh, des, ce que j'appelle moi les, les monsieur poubelles de la ville. Ce pas les éboueurs qui viennent ramasser les poubelles individuelles mais c'est les monsieur poubelles avec des petites voiturettes. Je ne sais pas si tu as ça dans ta ville. Ils ont des petites voiturettes électriques et euh, ils vont avoir une petite benne en arrière. C'est pour vider en fait les petites poubelles tu sais qu'il y a euh, partout dans la ville. Et du coup, là, ils, ils, nous, font, euh, ils nous font une petite pause clope. Euh, bon, la petite pause clope, ça fait une heure qu'ils la font quand même. Mais bon, chut, on ne dira rien. Euh, donc, beaucoup de bruit. Euh, donc, tu risques tu risques entendre ça et euh, tu risques entendre beaucoup parler parce qu'on a euh, un groupe de touristes allemands. Et comment te dire que déjà, en temps normal, la langue allemande n'est pas forcément une langue euh, délicate euh, d'un point de vue sonore. Mais là, en plus, ils sont en mode pompe et up, Donc, euh, voilà, ça risque, ça risque gueuler un petit peu. Écoute, ma foi, je pense que pour euh, le petit préambule de début de, de vidéo, on est bon. Vidéo blabla, longue, confuse. Mais si tu as envie de passer un moment sympathique, voire même un peu rigolo avec moi, je t'invite à t'installer confortablement et à rester pour la suite de la vidéo. A tout de suite Donc, euh, de mon côté, j'ai eu ma petite boisson. Euh, j'ai vraiment pas fait euh, dans l'extraordinaire. Je n'ai pas voulu aller m'acheter un coca. Au départ, je voulais aller m'acheter un coca, histoire de tenir, parce que je ne bois pas de café. Donc, euh, je me suis dit que j'allais me prendre la version à bulle euh, de la caféine. Et après, je me suis dit, tu sais quoi, on va essayer de mettre toutes les chances de son côté. Hein euh, pas de caféine. 
Et puis, euh, si je suis en mode zombie dès 14h, et eh bien tant pis, je serai en mode zombie dès 14h. Donc, euh, je tourne un, un petit, une petite boisson régressive, une menthe à l'eau. Voilà, écoute ma foi. Je sais qu'on est le matin, euh, il, est, il est 11h. C'est pas l'heure de la menthe à l'eau. Mais j'avais envie d'une menthe à l'eau. Donc, je m'offre une menthe à l'eau. Donc, j'espère que toi, de ton côté, tu as ta boisson préférée ou ta gourmandise, que tu es installée confortablement ou en plein soleil, histoire de kiffer un petit peu s'il fait beau par chez toi. Chez nous, aujourd'hui, ils nous ont prévu 27 à l'ombre et sous-abri. Donc, ça peut, à mon avis, monter jusqu'à un bon 30 degrés au soleil. Donc, je vais essayer de profiter de ça vers, vers midi. Entre midi et 14h, j'ai vraiment le soleil qui tape sur mon balcon. Donc ça, ça risque d'être super agréable. Voilà, écoute, une petite lichette et on va partir. Comme je t'ai dit, je me suis pris quand même deux, trois petites notes histoire d'avoir un petit fil d'Ariane parce que alors, sinon, on est vraiment mal barré. Et du coup, je vais revenir un petit peu sur... Bah, brièvement, euh, sur le pourquoi il euh, n'y a pas eu de vidéo au mois d'avril. Euh, parce que techniquement, tu as au moins la vidéo blabla et le tirage. Euh, bon, le tirage de tarot, je t'avais dit que c'était possible euh, que je ne sois pas en forme pour pouvoir te faire un, un tirage. Ce n'est même pas une histoire de forme physique. Euh, C'est vraiment une histoire de euh, bah, être aligné et être connecté, en fait. Ouais, parce que mes tirages de tarot, je pense que si tu as l'habitude de voir les vidéos tu t'es bien rendu compte que ça n'est pas simplement analyser les cartes. Il y a, euh, voilà, je, je réceptionne un certain nombre d'informations et lorsque je ne suis pas bien euh, moralement, physiquement, lorsque je ne dors pas, lorsque j'ai beaucoup de douleurs, <rire> ce qui est le cas en ce moment, euh, bah du coup, la connexion, elle est un peu plus compliquée, voire nulle, parce que Bibi, elle a tendance à faire un peu caliméro et du coup, bah, on ferme les écoutilles et il ne se passe plus grand-chose au niveau troisième œil, euh, clairvoyance, médiumnité, tout ça, tout ça. Hein. Comme d'habitude, je ne sais jamais comment appeler euh, cette particularité. Je, voilà, je, je suis toujours incapable. Si toi, tu as des idées, n'hésite pas à me le dire. Et du coup, je t'avais prévenu pour la vidéo euh, tirage, mais je pensais être en capacité de te faire la vidéo blabla et j'avais je, je, même essayé euh, de filmer la vidéo blabla au mois d'avril. Euh, J'ai tenté, je crois, pratiquement pendant trois heures à filmer la vidéo. C'était poussif. Je bégayais, je, je bafouillais, je me forçais, j'essayais de me forcer à trouver des choses à te dire. Je me forçais à essayer d'être un peu, un peu pompée l'up, euh, un peu joyeuse, mais, mais j'y arrivais pas, en fait. Et, et je voyais que ben, c'était pas vrai, c'était pas authentique, et en général, je me rends compte que j'y arrive plus, j'arrive plus à faire semblant. Je me suis tellement forcée, au début, à essayer d'être la plus authentique possible, il y a des fois, en fonction des contextes dans ma vie, dernièrement, je me suis rendu compte que c'est pas tout le temps facile, et que j'ai parfois tendance à me planquer derrière des petits mensonges qui sauvent, mais là, en l'occurrence, quand il y a juste moi et moi-même devant un téléphone, ben, je me rends compte que je n'arrive plus à faire autre chose que d'être authentique avec toi. Donc, j'essaye autant que possible euh, de ne pas euh, faire que des vidéos au moins de Calimero et tout ça, mais je ne veux plus me forcer à être euh, « Tout va bien, la vie est belle, le monde est merveilleux. » Voilà, non. Si ça ne va pas, tu le sais très bien, je te le dis, j'ai des douleurs. Là, en ce moment, j'ai très très mal au cou, j'ai très très mal au dos. J'ai juste l'impression d'avoir deux poignards, un dans le cou, un dans le dos de planté et que dès que je fais des mouvements... Ben ça, ça gigote, voilà. Donc c'est une sensation fort agréable. Je te cache jamais tout ça, mais bon après je vais pas non plus en faire des, des caisses. Euh, mais là je me rendais compte qu'en avril ça marchait pas, vraiment ça marchait pas. Et si je devais être authentique, ça serait en mode euh... Pff, voilà, hein, famille, da famille Adams, mais euh, vraiment euh, pas top euh, et puis euh, morale dans les chaussettes et tout ça. Donc je me suis dit tu sais quoi. On va éviter de faire une vidéo. Euh, J'ai pas envie de faire une vidéo pour faire une vidéo. Voilà, c'est le, le, le credo que je t'ai donné depuis, euh, depuis des, euh, quelques années maintenant. J'essaye, euh, même si j'ai de temps en temps encore euh, l'envie de vouloir faire une vidéo pour faire une vidéo parce que je veux être présent avec toi, parce que je veux essayer de euh, remonter un petit peu mes stats qui sont euh, au fin fond, au fin fond euh, de de YouTube, au, au, au 15e sous-sol, je pense, de YouTube, mes stats pour les trouver. 
Mais, mais là, je me rendais compte que ça servait à rien. C'était ni positif pour moi et ça n'aurait jamais, ça n'aurait pas été positif pour toi euh, parce que le rendu de la vidéo aurait été, euh, aurait été pourri, voire encore plus déprimant que la vidéo que je t'ai proposée au mois de mars où je te parlais de, de toutes mes mises d'aventure avec, euh, avec la poilue. Donc, j'ai laissé tomber. Euh, il se trouve que... Euh, tu te rappelles dans la vidéo, il me semble que je te disais en fin de vidéo du mois de mars que je sentais que énergétiquement les énergies du printemps étaient en train d'arriver et que ça me reboostait et tout ça. Alors en soi, c'était vrai. Euh, les énergies, je sentais effectivement que les énergies du printemps arrivaient. Euh, je sentais que il y avait vraiment un shift au niveau énergétique et ça je m'en rends compte maintenant, ça fait quelques années que je m'en rends compte, environ 15 jours avant la date précise du changement de saison, donc là en l'occurrence c'était le 22 mars pour le printemps, mais 15 à 20 jours avant, je sentais déjà énergétiquement euh, un changement au niveau énergétique. Mais le fait qu'il y ait un changement au niveau énergétique ne veut pas dire que euh, ben, le, les modifications sont évidentes et apparaissent immédiatement dans notre quotidien. Je ne sais pas comment toi ça se passe, dans, ça s'est passé dans ta, dans ta région, dans ta ville mais moi, euh, au 22 mars, euh, ça avait beau être le printemps, l'arbre qui était en face de moi, il n'avait toujours pas ses feuilles. Et du coup, euh, bah, ça a été un petit peu la leçon que j'ai apprise au mois de mars, c'est à être patiente et euh, à accepter que, euh, tout comme l'arbre n'avait pas ses feuilles alors que c'était le printemps, et bien Bibi, euh, elle n'était pas en forme et elle n'était pas en forme ni physiquement ni moralement et c'était ok. Et j'avais la possibilité de prendre mon temps, tout comme l'arbre a, euh, a pris son temps pour pouvoir faire euh, pousser ses feuilles. Et bien moi, j'ai pris mon temps pour pouvoir euh, remonter petit à petit euh, au niveau moral. Parce que physiquement, comme je te dis, ça reste toujours très compliqué. Euh, mais au moins, si le moral remonte, ben ça aide à gérer euh, le physique un peu chaotique. Et euh, j'ai trouvé ça très amusant parce que dans une de mes... Euh, <rire> Dans une de mes journées ou soirées un peu plus calimero que d'habitude, je me suis fait des tirages de tarot et, et j'ai essayé de poser des questions un petit peu à ma dream team, tu sais, que j'appelle mes, mes, mes guides. Tu les appelles comme tu veux. Les anges, les guides, les archanges, euh, Dieu, euh, papa. Il y en a qui appellent Dieu, papa. Euh, voilà, tu les appelles comme tu veux. Moi, j'ai l'habitude de les appeler ma dream team. Et, euh, et de temps en temps, comme je te dis, ça m'arrive de recevoir des messages, que ce soit en images, en symbolique ou euh, carrément des phrases qui me viennent. Et là, en gros, ben, j'avais vraiment le concept et une idée qui me parlait vachement. Et, euh, et en gros, on essayait de me faire comprendre que moi qui voulais essayer de me forcer à aller bien, parce qu'à un moment donné, il faut que ça aille bien, ben, c'était un peu comme si euh, on décidait d'aller devant l'arbre et de tirer sur les petites feuilles pour qu'elles poussent plus vite. Et c'est pas possible, en fait. Soit ben, tu restes là comme un couillon et ça marche pas, Soit tu déchires le début de feuille qui est là et finalement tu fais plus de mal que de bien. Et en gros, c'était ça qu'on essayait de me dire. On essayait de me dire, ben bah oui, toi, mentalement, là, ton ego, il a envie que ça aille bien. Il a envie que tu aies fini de faire ton deuil par rapport à la poilue et que ça y est, c'est le printemps, le cuicui des oiseaux, les petites fleurs, elles sont là. Et puis, euh, puis c'est beau, le beau temps, il, a, il revient, etc. Mais non, en fait euh, t'as beau essayer de, de vouloir aller bien, il faut un temps pour chaque chose et euh, le mois de mars m'a vraiment appris euh, ça m'a appris la patience et m'a appris à accepter, à accepter voilà, tout simplement, ça va pas et eh bien je l'accepte, je me complais pas dans le ça va pas mais j'accepte et je m'autorise à ne pas aller je m'autorise à ne pas être en forme je m'autorise à avoir besoin d'être soutenu et ça c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude euh, parce que j'ai tendance habituellement à vouloir jouer jouer à la warrior tu vois à la meuf qui est super forte qui a besoin de personne et qui gère tout comme il faut et qui même quand ça va pas ça va devant les autres <rire> parce que moi tout seul dans mon coin c'est en mode caliméro et là je me suis dit bah tu sais quoi je, je vais essayer de prendre les choses telles qu'elles viennent et je t'avoue que ça m'a fait du bien. Ça n'a pas fait du bien parce que physiquement, comme je te dis, j'étais pas bien, euh, vraiment avec un déficit de sommeil monstrueux, avec des douleurs. Euh, pour te donner un ordre d'idée, en général, là, mois de mars et mois d'avril, j'étais pas en dessous de 7 sur 10 niveau douleur, de manière globale. 
Euh, ça tape plus aux alentours de 8 sur 10 que de 7 sur 10, mais voilà, on est, on est sur une phase haute, euh, que je déteste d'ailleurs, parce que là, euh, je sens que je reviens à un mode, euh, un mode encrouté euh, dans lequel je n'étais plus depuis un certain temps. Donc là, je sens qu'il va falloir vraiment que je me mette en mouvement et que je recommence à faire des exercices, alors pas aussi intenses que je l'avais fait l'été dernier, euh, ça c'est pareil, il va falloir que j'arrive à m'autoriser à prendre mon temps et m'autoriser à faire des choses en douceur et à ne pas chercher à, à me challenger constamment. Euh, une semaine, j'ai réussi à faire euh, tous les jours 15 pompes. Le, la semaine d'après, il faut absolument que ce soit 20 pompes. Non, je ferai en fonction de mes besoins et je verrai peut-être si j'ai courage et si j'arrive à dépasser euh, l'aspect physique de la chose et de me montrer avec euh, mon bidon, mes, mes bras de chauve-souris, et puis euh, mon triple menton, etc. Euh, je verrai peut-être à te faire des vlogs où je te montre un petit peu les petites séances de décrotage et de dérouillage que je me ferai. Peut-être que ça pourrait être utile aussi, on ne sait jamais, ou peut-être que ça pourrait te motiver. Ah eh oui, ça serait cool On pourrait essayer de se motiver ensemble. Dis-moi en commentaire si c'est quelque chose qui t'intéresse. Et donc, euh, revenons à nos moutons. Le mois de mars a été pour moi vraiment un mois à la fois difficile, mais en même temps doux, parce que je me suis moi-même autorisée. Euh, J'ai eu de la compassion pour moi, en fait. Dans le sens où je me suis autorisée à, à ralentir et à être en mode... Euh, ben voilà, si aujourd'hui je suis en mode pâte à pouf, eh ben je suis en mode pâte à pouf, et c'est très bien comme ça. Donc, un mois difficile, mais en même temps... Je ne sais pas comment t'expliquer. Difficile, mais en même temps, ça a fait du bien, tu vois. Ça a vraiment fait du bien de se dire que... Voilà, on se laisse l'espace de se déposer et de, de prendre le temps de, de guérir et de lécher les plaies, et de, et de voir ce qui se passe à l'intérieur. Parce que j'ai l'impression que même si au mois de mars, j'avais réussi dans ma vidéo à te, te mettre des mots sur un certain nombre de choses qui se passaient en moi depuis le mois de janvier, c'était encore assez mental, tu vois. Et qu'il a vraiment fallu que j'intègre la chose de manière un peu plus profonde, je pense, dans mon corps. Donc euh, voilà, le processus euh, de deuil ou de, de récupération euh, après euh, ce début d'année euh, difficile a été un peu plus long que je le pensais, euh, ce qui a été la grosse euh, raison pour laquelle j'ai été absente euh, au, mois, euh, au mois de mars. Et le mois d'avril a été un peu la continuité de ça, avec euh, des petites fulgurances euh, où je sentais que, tu vois, dans, dans les au, autant au mois de mars, j'ai vraiment été en mode... Euh, je suis vide en fait je, je suis vidée que énergétiquement et je suis vidée euh, émotionnellement je suis voilà je, je suis vide j'avais vraiment l'impression d'être une coquille vide et donc j'avais besoin à un moment donné de me déposer quelque part et le mois d'avril même si j'ai eu la même tactique j'ai eu la sensation qu'en fait euh, de temps en temps cette coquille vide elle se remplissait elle se remplissait d'envie, elle se remplissait de « Oh, j'ai envie de faire ça !»« Oh, j'ai envie de manger euh, une glace !»« Ou j'ai envie d'aller euh, prendre le soleil !» Chose que je n'avais absolument pas du tout euh, au mois de mars, où j'étais vraiment en mode euh, « Voilà, je me pose sur la chaise et je peux rester toute la journée devant l'ordinateur, ou je me pose dans le canapé et je lis toute la journée. » Au mois d'avril, je sentais qu'il y avait des petites fulgurances, comme ça, de choses euh, bien agréables, tu vois. Tu sens que c'est un petit peu la sensation que j'ai quand euh, je, je sors d'une crise de fibro, euh, et tu as la, le cerveau qui se désembrume, euh, tu as la douleur qui, qui passe dans un, un second plan et elle prend beaucoup moins de place en fait dans ton, dans ton mental, dans ton esprit et tout d'un coup tu as l'impression d'avoir plus d'espace et tu as l'impression de pouvoir de nouveau respirer. Ben pour le mois d'avril c'est un peu la sensation que j'ai eue, j'ai toujours ces problèmes de sommeil, ces problèmes de douleur comme je t'ai dit, j'ai toujours des petits coups de mou euh, mais... J'ai aussi maintenant, sans les forcer, et ça je trouve ça super agréable, euh, j'ai maintenant des envies de faire des choses, de remettre de l'ordre, de classer, d'organiser, de reprendre un petit peu le contrôle euh, sur euh, ben, ma vie, mon environnement, etc. Donc ça c'est bien agréable et je trouve que c'est bien encourageant parce que, ben, encore une fois, c'est pas quelque chose qui est forcé. Et là où d'habitude je me serais forcée à, à essayer de, de me lancer sur des projets, etc., 
Là, ça vient de... Je ne sais pas comment expliquer. Ça vient de l'intérieur, ça ne vient pas du mental. Ce n'est pas le mental qui dit « Il faut que tu fasses ça parce qu'il faut que ça aille bien et parce qu'il faut que tu... Il faut, il faut, il faut, tu dois. » C'est « J'ai envie de... » Et donc, je vais faire. Donc, pour moi, ça a été vraiment un processus. Je ne sais pas s'il y a des mots euh, spécifiques euh, au point de vue euh, psychologie, euh, mais en tout cas, c'est le ressenti que j'ai eu euh, sur le mois de mars et le mois d'avril. Donc, vraiment quelque chose de très intéressant. Euh, je regarde un petit peu mes notes physique, chaos, moral remonte lentement ouais, écoute ma foi je pense qu'on est bon par rapport à ça mm -hmm. j'ai cru que le printemps aiderait mais ça a pris plus de temps ben oui, ça prend plus de temps des fois et il faut savoir accepter une petite lichette, de, j'allais dire de thé non c'est pas du thé N'hésite pas à me dire, toi, en commentaire, comme ça fait un petit moment euh, qu'on ne s'est pas vu. Et surtout, que j'ai pas, euh, j'ai absolument pas répondu euh, aux commentaires de la vidéo du mois de mars. Voilà, j'ai je, je, vraiment fait le point hier et je me suis dit, je verrai si je peux répondre, mais, euh, mais je me suis dit, bon, ça fait deux mois maintenant, ça, ça fait un peu bizarre, et puis je vais mettre euh, merci, à bientôt, merci, à bientôt, merci. Donc euh, je vais peut-être mettre des petits cœurs pour montrer que j'ai effectivement lu tous les messages, mais, euh, mais voilà, donc n'hésite pas, euh, histoire qu'on se remette un peu à jour, à me dire comment ça va, quels sont... Euh, Comment s'est passé pour toi le début d'année Et puis, euh, quels sont tes projets pour la suite Ça me ferait plaisir un petit peu d'entendre de, parler euh, de ta vie plutôt que de tourner en boucle sur ma propre vie à moi. C'est parfois plus sympa. Hmm. Sinon, point positif. Euh, qui s'est passé pour moi euh, Alors, il me semble que c'était déjà au mois de février. Hum Frais que je demande. Mais euh, il me semble qu'au mois de février, euh, j'ai euh, mon ami Fred. Fred qui a d'ailleurs une chaîne YouTube. Je te l'avais partagé en, dans l'onglet communauté il y a, en mois de janvier, il me semble, ou en mois de décembre, je ne sais plus. Euh, donc je te la remettrai quelque part. Euh, non, ce n'est pas quelque part. Je vais te la mettre dans le commentaire épinglé pour que tu puisses aller la voir. C'est une, une chaîne où elle va euh, principalement parler euh, de broderie. Mais je pense qu'elle euh, risque à un moment donné se diversifier au niveau euh, créatif. Et puis elle va très probablement refaire des vlogs. Elle avait fait un, un vlog, il me semble. Euh, donc vraiment, je t'invite à aller voir. Tu as déjà une bonne idée euh, de, de son style et puis euh, de, des créations qu'elle qu qu fait elle et qu'elle va éventuellement te proposer euh, par la suite. Et du coup, euh, dans nos conversations, euh, elle m'avait proposé euh, de m'envoyer un ensemble de, de démarrages pour pouvoir faire de la broderie. Parce que je faisais euh, beaucoup de loisirs créa. Mais la broderie, ça a toujours été quelque chose euh, qui m'intimidait un petit peu parce que je pensais être un peu trop euh, un peu trop bourrine ou pas assez précautionneuse et attentionnée pour pouvoir faire de la broderie. Euh, J'ai ma marraine qui faisait euh, de la broderie qui était juste... Euh, pff, voilà, je, je pense que j'ai... Euh, des complexes à cause de ça et, euh, et je m'étais jamais lancée parce que j'avais l'impression que j'étais pas forcément douée avec des aiguilles ou avec des crochets euh, c'est euh, comme le crochet tu sais faire du crochet euh, j'ai eu beau essayer encore et encore ben je suis pas douée voilà je, je n'y arrive pas et pourtant c'est pas compliqué hein. je, je regarde des, je visionne des tutos mais ça marche pas chez moi <rire> il y a un truc qui se passe ça marche pas et je pensais que pour la broderie, bah, c'était un peu pareil, que je ne serais pas forcément douée. Et, euh, et, et du coup, Fred a été un peu têtue. Elle m'a quand même envoyé euh, les, euh, le matériel. Donc, elle m'a envoyé plein de fils, elle m'a envoyé des tambours, elle m'a envoyé des tissus, elle m'a envoyé voilà, plein de choses, histoire que je démarre un petit peu et que j'expérimente euh, au niveau de la broderie. Euh, et du coup, euh, donc, il me semble, tu me diras, Fred... Mais il me semble que c'est en, en, en février que tu me l'avais envoyé. Je crois. Février la, la deuxième quinzaine de février Ouais, je crois que c'était la deuxième quinzaine de février. Bref, on s'en fiche. Euh, et du coup, j'ai décidé que j'allais expérimenter et euh, j'ai réalisé ma toute première broderie de ma vie. Je vais te la montrer. T'as pas intérêt à te moquer. Vraiment. Parce que là... Pour moi, ça a été euh, 
un, comment on dit, un projet, the projet euh, du mois de mars. Mois de mars, ouais, il me semble que c'est au mois de mars que je l'ai fait. Donc, euh, ma petite broderie euh, que j'ai réalisée de mes petites mimines avec plein de défauts tout partout. Euh, mais je suis quand même pas peu fière. Alors, pour rien te cacher, je vais... Euh, J'attendais de te filmer la vidéo pour te la montrer comme ça. Mais euh, je vais défaire tout le texte parce qu'en fait, euh, je pense que le texte est trop petit pour vraiment donner quelque chose. Euh, enfin, ça ne donne pas ce que je veux. Euh, donc du coup, je pense que je vais faire un, un, une créa un peu en mode mix média et je vais rajouter, je vais coller un texte papier en fait que je vais ancrer, que je vais mettre joli pour vraiment avoir le texte, euh, le texte joli parce que j'aime voilà, j'aime pas trop euh, tel que c'est euh, tel que c'est rendu. Mais sinon, voilà, euh, moi j'ai tendance à voir tous les défauts, hein, forcément. Mais euh, donc euh, le texte c'est No longer by my side, but forever in my heart. Donc euh, en gros, tu n'es plus à mes côtés, mais euh, toujours, euh, tu seras toujours dans mon cœur. Et, euh, et voilà. Et je trouvais ça. Euh, c'était une manière pour moi de, de boucler la, la boucle, de, de, de fermer un, un livre par rapport à Face. Et euh, j'ai bien envie, tu vois, de euh, me faire une sorte de mur décoré avec des broderies ici, avec des broderies ou des créations de peinture, etc. Pour avoir un fond, euh, bon déjà pour décorer mon appartement, mais aussi lorsque je vais filmer pour avoir vraiment un visuel un petit peu plus, euh, un petit peu plus joli. Mais... Euh, mais je suis un peu fière de moi quand même, parce que je trouve que pour une première broderie, euh, voilà, je, je, comme je te dis, il y a plein de défauts et, euh, et je suis sûre que quelqu'un qui est hyper calé en broderie, elle a dû regarder mon truc, elle a dû se dire « Oh mon Dieu !» Mais, euh, mais voilà, je suis hyper contente, euh, hyper contente de moi. Donc je vais très certainement, comme je te dis, le modifier et je pense que je vais le mettre dans un un tambour légèrement plus petit histoire que ce soit un peu plus euh, un peu plus euh, bref un peu plus joli je vais je vais me dépatouiller avec tout ça et puis euh, mais bon voilà je, je voulais je voulais te la te la montrer parce que c'est ma petite fierté euh, du début de l'année et du coup euh, dernièrement toujours Fred elle n'arrête pas de me gâter elle m'a euh, envoyé euh, cette fois-ci, de quoi expérimenter le point de croix. Parce que là, du coup, on est sur de la broderie euh, traditionnelle. Euh, donc, euh, c'est euh, moi qui ai récupéré une image euh, sur Internet et euh, je l'ai euh, décalqué, enfin, je l'ai, euh, oui, si, décalqué avec du papier carbone. Et ensuite, ben, j'ai fait, euh, fait mon motif, j'ai choisi mes couleurs, etc. Donc là, c'était en mode freestyle en fonction d'une image que j'ai choisie. En fait, j'ai composé avec deux images différentes que j'ai trouvées sur Pinterest et euh, un texte en plus. Donc, j'ai vraiment euh, euh, picoré. Je pense que ça sera mon style euh, d'aller picorer un peu à droite et à gauche. Et j'ai plein d'idées, euh, notamment des trucs Harry Potter, etc. Euh, donc, vraiment, pour me faire quelque chose de sympa. Tu sais, en plus, avec des dimensions différentes, Peut-être des, des trucs en ovale, des trucs en, en format euh, carré. Enfin bon, bref. J'ai plein d'idées, euh, mais, euh, mais voilà. Du coup, je ne sais plus ce que je te disais. Ah oui, donc là, euh, broderie traditionnelle. Et euh, du coup, euh, là, au mois d'avril, euh, donc Fred, toujours, ma copine Fred qui a la chaîne. Ah, je ne te l'ai pas dit. La chaîne, c'est la Casa de Casa. La Casa Casa. Je te mets ça dans le commentaire épinglé. N'hésite pas à aller y faire un tour. Euh, vraiment, ça vaut le coup, ça vaut le coup, euh, et puis, euh, en plus, là, elle, elle est vraiment broderie, euh, c'est euh, niveau de Jedi par rapport à moi, donc euh, vraiment, si tu es intéressé à la broderie, euh, n'hésite pas à aller faire un tour, parce qu'elle a plein de projets intéressants, et elle a toujours plein d'idées, en fait, créatives, qui sont, qui sont assez intéressantes, et du coup, euh, elle a, elle, euh, euh, eu euh, un partenariat et on lui a proposé de lui envoyer des toiles euh, pour expérimenter du point de croix, donc elle, elle fait du point de croix depuis quelques années maintenant et du coup elle a voulu m'envoyer un modèle euh, que j'avais moi zioté et que j'avais repéré sur, euh, sur AliExpress qui me plaisait beaucoup euh, parce que c'est une représentation des quatre saisons et comme tu sais que ben, je, un de mes projets euh, 
ou sur le long terme, euh, c'est de me faire un, un almanach qui suit les saisons. Bah, euh, du coup, je trouvais ça intéressant et euh, bah, elle a choisi euh, d'intégrer dans son offre de partenariat. Tu sais, quand on fait un partenariat avec, euh, avec une boutique, très souvent, on va avoir un montant qu'on va pouvoir sélectionner pour un certain montant de produits et du coup elle, elle s'était pris une ou deux toiles je pense et elle avait, elle avait choisi de me, de me récupérer ce, ce point de croix là donc euh, là je te cache pas que euh, je suis vachement intimidée euh, par le projet parce que en fait euh, moi dans ma tête ma tête de naïve débutante en broderie tu vois petit padawan de la broderie je vois euh, une illustration grise avec les motifs. Donc, les motifs, je comprends bien que c'est à moi à faire le point de croix. Le, le dessin euh, blanc, les petits, la petite dentelle blanche, je comprends aussi que c'est à moi de faire le point de croix. Mais naïvement, je me suis dit, le fond est gris, bah, c'est parce que la toile, elle va être grise. Euh, que nenni Non, non, non. En fait, la toile, elle n'est pas grise la toile, elle est blanche. Et ça implique qu'en fait, je vais avoir à remplir la totalité de la toile avec du gris. En faisant des plus petites croix. Euh... <rire> Donc, euh, je pense que euh, ça va être un projet sur le long terme. Et euh, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de m'atteler à faire un motif sur une saison. Donc, par exemple, bon, là, pour le printemps, c'est un peu grillé. Mais par exemple, euh, l'été, pour l'été, je vais faire le motif de, de l'été. À l'automne, je vais faire le motif de l'automne, etc., etc. Et puis après, bah, le reste, je le finirai quand je le finirai. Voilà. <rire> mais, euh, mais voilà, euh, c'est un projet... Je ne sais pas trop comment... Euh, J'aime, j'aime le motif global avec la petite dentelle blanche, etc. Mais je me pose carrément la question, et ça, il va falloir que je vois avec Fred. Je lui poserai des questions de, de petite débutante. C'est les questions stupides de débutants. Je me pose la question de, est-ce que je pourrais pas, finalement, au lieu d'avoir une grande toile, moi, diviser ça en quatre toiles que je mettrai par la suite euh, dans des petits, dans des petits euh, tambours pour pouvoir avoir quatre illustrations différentes au lieu d'une grande toile. Et comme ça, je m'épargne le fond gris. Tu comprends Bref, je verrai ça avec, euh, avec mon maître Jedi. <rire> mon maître Jedi de la broderie. Au, au, au. Oh S'avancer, rigoler et parler en même temps, ça ne le fait pas. Donc, euh, donc là, un, un projet créatif euh, qui, je dois avouer, m'a remis sur les rails de l'envie de créer. Tu sais que ça fait quelques années que je te dis, j'ai envie de créer, mais en même temps, il y a plein de choses qui se passent dans ma, dans ma vie et je n'ai pas l'espace de créer. Je n'ai pas l'espace mental, je n'ai pas l'espace physique, etc., et là, j'ai l'impression, en fait, que tout commence à s'aligner. J'ai l'espace physique, j'ai euh, envie de créer. Et cette idée-là de, de création m'a donné envie de faire quelques petites illustrations, etc. Donc, euh, j'ai l'impression que ça me remet euh, sur des rails. Alors, je ne te dis pas qu'il va y avoir 75 à te comprendre et, euh, et à savoir comment, euh, comment tu penses. Euh, on verra euh, au niveau des vidéos créa si je décide de partager avec toi ou pas ou si je te montre les produits finis on verra ça au fur et à mesure vraiment je n'ai pas envie euh, moi de me mettre de pression et toi de te vendre du rêve pour qu'au final on soit encore avec euh, une ou deux vidéos par mois et, euh, et ça s'arrête là donc euh, j'ai vraiment envie de prendre mon temps et j'ai vraiment envie de kiffer vraiment kiffer le moment et, euh, et comme je te dis comme pour le mois de mars avoir assez de compassion envers moi même pour me laisser l'espace d'être ce que je dois être à un instant T ça fait bizarre dit comme ça mais je pense que tu comprends ce que je veux dire alors euh, première broderie tout ça tout ça donc voilà donc euh, je, je, je sais que je te l'ai déjà dit Fred mais, euh, mais voilà je te le redis encore un gros merci euh, de mon petit cœur tout mou à ton petit cœur tout mou euh, 
Voilà, j'ai toujours euh, un peu de mal à dire vraiment merci, 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 et, euh, parce que je me sens stupide en fait quand je dis merci, et euh, parce que je ne sais pas trop quoi dire d'autre. Donc je me dis peut-être euh, simplement en me voyant euh, créer, ben, je pense que c'est aussi une manière de, de voir le de voir que ce que tu me permets, m'offre, ben tu vois, j'en fais quelque chose et je m'éclate avec, et, euh, et voilà. Donc, euh, voilà. Euh, un autre point euh, sur lequel je voulais faire le point avec toi, toi, euh, pas forcément Fred, toi, tout le monde. Euh, j'ai une autre amie, décidément, j'ai plein de... j'ai plein, plein de cadeaux. Euh, J'ai une autre amie qui a découvert il y a quelques mois, je lui ai fait découvrir AliExpress pour les, les jeux de tarot et d'oracle. Euh, on va dire des faux, hein, des contrefaçons. Et euh, il se trouve qu'elle a pris le virus et euh, le virus des tarots, hein, pas autre chose. On ne va pas commencer à partir dans un délire. Et, euh, et du coup, elle m'en a fourgué un certain nombre. <rire> Parce qu'elle en achète euh, un pâte à caisse et bah, comme ce sont des tarots et des jeux qui coûtent 2 euros, 3 euros, 4 euros, 5 euros, bah, du coup, elle en achète plein, elle les expérimente et ceux qui ne lui plaisent pas, elle me les donne. Et puis moi, je garde ce que je veux et ensuite, je donne ce que je ne veux pas, etc. Et du coup, euh, je me posais la question, euh, si tu serais intéressée pour que je partage ces jeux également en vidéo à la carte euh, je préciserai bien entendu qu'il s'agit de contrefaçon et que donc le jeu n'est pas un jeu euh, au format original en général les jeux AliExpress sont plus petits euh, mais pas tout le temps et ils n'ont pas de guidebook physique ils vont avoir un guidebook, un guidebook numérique mais bref euh, j'ai euh, bien envie de euh, genre te faire une vidéo déjà je, ça fait longtemps que j'ai envie de te faire une vidéo de l'ensemble de ma collection de jeux de tarot et d'oracle histoire que tu vois le tout et pas juste euh, les vidéos euh, à la carte euh, si tu es intéressé pour voir d'ailleurs des jeux, des vidéos à la carte et que tu, tu es passé à côté je te mettrai dans le commentaire épinglé et dans le petit i en haut de l'écran le petit i en haut de l'écran euh, je te mettrai la, la playlist si tu as envie d'aller voir tu me découvriras euh, quelques jeux j'ai encore plein de jeux en stock euh, de, fin, de vieilles vidéos que j'avais publiées à l'époque sur Fleur d'Esprit et qui sont encore en privé que je publierai au fur et à mesure mais bon c'est pas dramatique mais du coup euh, j'ai bien envie de te proposer une vidéo euh, genre euh, mes jeux euh, mes jeux honteux euh, mes jeux AliExpress et puis, euh, et puis du coup te parler de tout ça bref et euh, je te parle de ça parce qu'en fait euh, ça m'a donné envie j'étais pourtant dans un, dans un mode relativement minimaliste je dis bien relativement minimaliste parce que j'ai quand même ma boîte de jeux et d'oracle et de tarot qui sont devant moi et eux ils me disent ouais, tu déconnes en mode minimaliste, minimaliste mais bon relativement minimaliste et, euh, et je me rends compte que là en ayant reçu euh, je sais pas elle m'en a donné 1, 2, 3, 4 5 5, 5, 5 il me semble que j'en ai encore un autre non 5 c'est tout enfin c'est tout 5, 6, 6 j'en ai 6 et euh, j'en ai d'autres là qui vont arriver euh, et je me suis rendu compte en fait euh, notamment avec ceux qu'elle va m'envoyer parce qu'elle m'a déjà donné la liste de ceux qu'elle ne voulait pas et donc qu'elle va m'envoyer ça m'a tellement donné envie de, de me faire un stock de jeux euh, par saison d'avoir des fois on va avoir des oracles et on va avoir des tarots qui vont être soit avec une thématique très précise ou alors qui vont avoir un rendu qui vont avoir un aspect qui va nous faire penser à une saison etc et autant j'étais pas du tout là-dedans euh, au début, autant là je me rends compte que euh, j'ai bien envie euh, d'agrandir ma collection du coup. Mais pas ma collection permanente, mais une collection qui va, qui va tourner, euh, que j'aurai pas tout le temps dans ma boîte. Genre tu vois, j'aurai euh, euh, ma petite boîte, elle est où Elle est là, là, la petite boîte violette, ici. 
où je vais mettre, par exemple, là, on est au printemps, ben, je vais ranger euh, les tarots euh, et les oracles d'été, d'automne et d'hiver. Donc, du coup, ça ne me prendra pas la place dans, le, dans, le, dans ma boîte qui est là. Mais du coup, d'avoir euh, un oracle, un tarot et puis euh, un le normand euh, de saison. Bon, j'ai déjà, dans ce que j'ai actuellement, j'ai déjà de quoi faire. Hein. Et euh, je pense qu'avec euh, ce qu'elle va m'envoyer, je pense qu'on est bon, que je n'aurai pas moins besoin de faire d'achat. Mais du coup, mon idée de euh, avoir une boîte, et puis si ça rentre plus dans la boîte, euh... voilà, voilà. Donc, je pense que c'est quelque chose euh, dont je te parlerai euh, soit dans le courant du mois, euh, parce qu'elle est censée me les envoyer euh, d'ici le 15. Donc, a priori, je devrais les avoir rapidement. Euh, mais sinon, euh, bah, je t'en parlerai très certainement. Et puis, euh, j'ai bien envie de te faire une vidéo. Euh, par exemple... Euh... Là, quand l'été va arriver, te faire une vidéo, euh, mes tarots, mes oracles et mes livres euh, de la saison. Euh, comme tu sais que moi, je m'intéresse euh, au cycle des saisons pour pouvoir faire mon almanac, ben je, je vais avoir euh, de la documentation, je vais m'acheter des livres qui sont en rapport aux saisons, au fil des saisons, etc. Et du coup, je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant de te faire euh, en début de, de saison, euh, ben voilà, je te montre le tarot qui va particulièrement m'accompagner pour la saison euh, de l'été, par exemple, l'oracle qui va m'accompagner, et puis les livres qui, sont, euh, qui vont m'accompagner également pour pouvoir me permettre de travailler sur mon almanach, etc. Je pense que ça peut être quelque chose de sympa, et puis éventuellement rajouter, euh, tu vois, des boissons euh, pour l'été, euh, je sais que je vais ressortir ma boisson, monter à la pêche, euh, voilà, donc c'est une idée euh, que j'ai, euh, n'hésite pas à me dire si euh, c'est quelque chose qui t'intéresse j'ai pas envie d'intégrer cette capsule là dans ma vidéo blabla parce que ça serait beaucoup trop long et euh, que je veux vraiment pouvoir prendre le temps de discuter avec toi mais, euh, mais je pense que ça m'enjaille bien tu vois, de faire ce type de vidéo donc euh, voilà, n'hésite pas à me dire je pense que j'expérimenterai hein, sans que tu me dises moi je suis ok, moi je suis pas du tout ok mais, euh, mais voilà ça me donnera déjà une, un, un petit ordre d'idée de savoir bah, quelles sont les tendances euh, de ton côté pour savoir bah, si c'est quelque chose qui pourra, qui pourra tenir sur le long terme ou pas euh, qu'est-ce que je me suis noté euh, oui au niveau des choses que j'ai fait euh, J'allais dire au mois d'avril, même pas, j'ai fait ça là depuis quelques jours. J'ai euh, finalisé enfin le tri euh, des milliards de e-books que j'ai. Parce que euh, ça fait à peu près deux ans maintenant que je suis sur Telegram. Et que euh, je suis sur certains groupes Telegram qui partagent des e-books. Donc des livres numériques si tu, si tu, si tu préfères. Et du coup, euh, c'est cool parce que c'est gratuit. Donc, euh, tu stockes, tu stockes, tu stockes. Mais euh, bah, tu te retrouves avec euh, pff, des milliers, euh, vraiment, des, 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 au moins des centaines euh, de, de livres. Euh, donc, vraiment, là, là j'ai pris le temps de tout classer par thématique, d'enlever les doublons, les triples, les quadruples parce que bah, tu, tu télécharges sans te rappeler que tu avais déjà téléchargé euh, ce livre-là il euh, y, a, y a un an. Euh, donc, euh, donc là, ça va me permettre, moi, de pouvoir, euh, ben, de pouvoir euh, avoir un accès plus facilité, en fait, à euh, toute cette banque euh, de livres que euh, je, je n'allais pas voir parce que c'était fouillé, parce que je ne m'y retrouvais pas, en fait. Hein. Et là, euh, j'ai réussi à me mettre tout ça. Donc, j'ai à peu près 18 gigaoctets de livres euh, dans une petite clé USB. Et euh, je vais utiliser euh, ben, mon petit Chromebook qui ne me sert plus trop en ce moment parce que ben, c'était un, euh, un petit portable euh, que je m'étais acheté il y a quelques années euh, maintenant et que j'utilisais en mode nomade quand à l'époque... Euh, je ne sais pas si tu te rappelles où j'allais beaucoup au Starbucks. Euh, ça me permettait de sortir un petit peu de chez moi et puis euh, d'aller travailler au calme euh, dans un endroit neutre. Et ça me permettait de pouvoir boire un, un, un mon chai latte, etc. Bon, autant te dire que euh, le chai latte, vu les augmentations de prix, euh, non. Hein, voilà. Et au final, euh, bah ça, ça a perdu l'attrait euh, que, que j'avais. Je sais pas, j'ai essayé d'y retourner après euh, toute la folie euh, du, du Covid. J ai, j ai, voilà, 
ça me plaisait plus. Il y a un truc, il y a un truc qui s'est cassé en moi. Voilà. Euh, et du coup, euh, bah, je pense que je vais retourner en mode nomade, mais pas forcément aux mêmes endroits. Donc, je recommencerai à l'utiliser. Mais pour l'instant, euh, je vais très certainement euh, plus l'utiliser en, euh, en mode tablette améliorée euh, pour pouvoir avoir accès, en fait, à, à l'ensemble de mes, de mes livres. Donc, je n'aurai plus que la clé USB à brancher pour pouvoir, euh, mais pour pouvoir lire euh, l'ensemble des bouquins, que ce soit des bouquins euh, type roman ou que ce soit des bouquins euh, de type euh, information pour pouvoir faire mon grimoire, pour pouvoir faire mon almanach, ou euh, pour, pour la santé, etc. Donc j'ai plein, j'ai plein, plein, plein d'informations euh, que je vais pouvoir lire, et éventuellement, ben, je pourrais partager euh, mes, mes découvertes avec toi. Et puis, euh, et puis voilà. Je, je, à un moment donné, je, je, je me suis dit que j'allais éventuellement ouvrir à, au public, euh, parce que j'ai un groupe Telegram euh, bibliothèque, où moi j'essaye de mettre au propre en fait l'ensemble de, des livres que j'ai à ma disposition et euh, j'ai euh, je crois euh, cinq ou six personnes qui sont dessus parce que c'était vraiment un, lié à un groupe euh, d'amis et en fait je me posais la question de savoir si euh, je, je n'allais pas l'ouvrir en fait euh, éventuellement à toi euh, mais ça impliquerait quand même un certain nombre de règles et ça impliquerait que tu viennes sur Telegram donc ça c'est pareil euh, j'aimerais que tu me dises, peut-être que je ferai un sondage euh, j'aimerais que tu me dises si euh, tu serais intéressé euh, par cet accès en fait à des e-books et à des audiobooks éventuellement euh, et, euh, et si c'est le cas ben, je te reparlerai euh, très certainement dans le courant de l'été, on va prendre le temps le temps que moi j'installe des trucs, là je crois que j'ai 75 livres d'installer dessus mais je voudrais en mettre un petit peu plus et puis, euh, et puis on verra, voilà, donc vraiment n'hésite pas, euh, t'as plein, plein de questions là que je t'ai posées tout au long de la vidéo mais, euh, mais je serais vraiment curieuse euh, c'est pas juste pour te faire faire des, des commentaires mais c'est vraiment parce que je suis curieuse d'avoir euh, ton avis par rapport à ça et euh, vraiment le groupe Telegram ça m'intrigue de savoir si tu te sentirais toi euh, d'aller sur une plateforme sur laquelle tu n'es pas forcément habitué pour pouvoir récupérer euh, des livres, que ce soit des romans ou des, des livres euh, développement personnel, euh, enfin voilà tout plein de choses, thématiques, jardinage euh, cuisine j'essaye de me rappeler mes, mes thématiques jardinage, cuisine, herboristerie aromathérapie euh, la lithothérapie, euh, les trucs de sorcière, la spiritualité, euh, des livres un peu lanceurs d'alerte, enfin euh, bon bref, tout plein de choses, si en fonction de la tendance que je verrai dans, le commentaire, dans les commentaires ou pas, parce que des fois euh, tu es assez timide en commentaire, euh, je verrai à faire un petit sondage et puis, euh, et puis on, on essaiera de, de décanter tout ça pour, pour cet été. Écoute, ma foi, je pense qu'on est bon. Euh, je vais juste te montrer du coup en mode euh, mes lectures. Euh, je suis en train, je vais te montrer un petit peu les lectures du moment. Donc au niveau des romans, euh, j'ai bien envie de commencer un roman parce que j'aime bien avoir différents livres euh, en cours. Euh, j'aime bien avoir un livre euh, plaisir, donc un livre, euh, un roman en général. J'aime bien avoir un livre euh, d'études, entre guillemets, sur l'aspect euh, spiritualité ou ésotérisme, etc. Donc là, en ce moment, c'est euh, La magie de l'air euh, de Astrea Taylor. Euh, je, dé je le débute juste, hein, donc j'en suis à la 25e page, donc je ne peux pas te dire euh, ce qu'il en est. C'est en fait un livre qui va vraiment détailler euh, l'élément air, euh, qui est l'élément on va dire, dominant à, au niveau énergétique, au niveau de l'énergie du printemps. Euh, et du coup, euh, je vais travailler comme ça euh, chaque saison avec chaque, euh, chaque élément. Euh, ça, ça, ça m'est venu euh, parce qu'au mois de mars, je me suis offert l'abonnement à Mystic Moon, euh, qui est une youtubeuse qui a, euh, j'allais dire, une chaîne YouTube. Euh, en tout cas, une, une créatrice de contenu qui a une chaîne YouTube, qui a Instagram, mais qui a aussi euh, une plateforme de, de, de partage et d'enseignement avec différents euh, modules. Et elle a euh, un module qui est euh, à 17 euros. Et franchement, c'est très intéressant parce que tu as vraiment un, un contenu important de, de connaissances et euh, des propositions d'études, de, et notamment euh, le travail autour des éléments euh, parce que bah, c'est la base de la formation qu'elle propose. Donc je t'en parlerai très probablement le mois prochain, parce que là, au mois d'avril, au mois de mars et au mois d'avril, ça a été un peu chaotique euh, pour moi euh, de me mettre vraiment, de, de me centrer, de m'aligner pour pouvoir être, euh, être OK et, euh, 
et pour pouvoir euh, ben, avoir quelque chose de, tu vois, de, tu vois, de lire quelque chose et de le retenir. Alors que là, en ce moment, jusqu'à maintenant, je pouvais lire et en fait, euh, je ne me rappelais plus de ce que j'avais lu au début de la page. Donc euh, là, je vais vraiment pouvoir m'y mettre parce que je sens que je commence à être un petit peu plus... Euh, d'avoir un peu plus la pêche au niveau moral. Il y a juste le physique là qui traîne un petit peu, mais je pense que ça va, ça va se dompter assez vite. Donc, euh, un de mes bouquins, euh, La magie de l'air, que, euh, que je vais poursuivre. Un livre, je ne devrais peut-être pas le montrer, parce que sinon, ça va confirmer le fait que je suis une complotiste, mais c'est pas grave, j'assume. Euh, coup d'état de euh, Juan Branco. Euh, J'aime beaucoup, j'ai déjà lu euh, l'ensemble des autres livres qu'il avait proposés, que ce soit Crépuscule, euh, je me rappelle plus des autres. Euh, il, il les a pas mis là Ouais, il y a Crépuscule, mais il y en a d'autres. J'en ai, j'ai lu d'autres. Bref, il l'avait... Euh... Euh, ouais, non, il les a pas mis. Mais euh, j'aime beaucoup les livres euh, qui étaient proposés par euh, Juan Branco. Abattre l'ennemi, voilà, 13 pillards et crépuscule. Et euh, du coup, euh, je, je suis en train euh, de, de lire celui-là. Euh, J'étais curieuse, euh, pas parce que je veux être en mode euh, révolution, mais parce que je veux être au courant de comment éventuellement pourrait se passer à la révolution pour que je puisse moi me préparer, euh, tu vois. Pas pour la faire, mais pour être euh, prête, comme les scouts, tu vois pour me dire, ok, ils ont prévu de faire ça, donc moi, il faut que j'anticipe et que j'ai un plan, un plan A, un plan B, un plan C, au cas où il y a quelque chose comme ça qui se passe. Donc, au-delà de l'analyse euh, que je trouve toujours très pertinente euh, et au-delà de, de, du langage euh, qui est quand même vachement euh, soutenu, je trouve, pas forcément le langage, mais la manière dont il construit ses phrases euh, qui me donne des... Euh, qui me, comment on dit, des complexes qui me donnent des complexes parce que je me rends compte qu'en fait je parle un français euh, je vais pas dire un français approximatif mais presque mais, euh, mais voilà, au delà de ça il euh, y, a, y a une analyse de la situation euh, qui est intéressante et après il y a le, la deuxième partie qui est plus euh, travaux pratiques euh, mais j'y suis pas encore mais voilà, c'est un livre que, que j'apprécie c'est un auteur que j'apprécie particulièrement et comme je t'ai dit, au niveau des romans je sais pas encore, euh, ça va très certainement être un roman, un roman euh, américain, euh, soit euh, Clive Kessler, soit euh, je sais pas Tom Clancy peut-être aussi je te dirais ça euh, ouch Ouh, je te dirai ça euh, dans la vidéo blabla du mois de juin. Écoute, ma foi, ça a été laborieux, mais euh, je pense que euh, je m'en suis à peu près bien sortie. J'espère que euh, de ton côté, euh, tu euh, n'as pas fui la vidéo parce que c'était trop désagréable d'essayer de, de me voir en train de chercher mes mots. J'espère que tu as passé un moment sympathique en ma compagnie. Euh, comme je t'ai dit, n'hésite pas à me dire en commentaire comment tu vas, quelles sont les nouvelles et puis éventuellement euh, s'il y a des choses, tu vois, toutes les, les propositions que je t'ai fait euh, de commentaires et de me dire comment euh, toi tu envisages la chose, etc. Euh, encore une fois, c'est important euh, de, 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 de me donner, tu vois, les informations le, de, de ce que tu penses, etc. Notamment que ce soit pour la, la bibliothèque Telegram, que ce soit euh, c'était quoi pour la vidéo, euh, les vidéos de, des tarots et oracles AliExpress. Il me semble qu'il y avait encore autre chose que je t'avais proposé. Euh, C'est intéressant parce qu'en fait, moi, ça me permet déjà d'avoir une vue d'ensemble, tu vois, si... Euh, je fais une proposition et que j'ai absolument personne euh, ou alors j'ai euh, 15 personnes qui me disent euh, non moi ça me tente pas du tout bon bah, je vais peut-être pas euh, bouleverser mon planning pour pouvoir proposer la vidéo en premier tu vois je l'expérimenterai très probablement parce que je suis têtu euh, mais euh, voilà je, je bouleverserai pas les choses absolument pour pouvoir la sortir le plus rapidement possible ou alors j'envisagerai de la, la proposer sous un, un format peut-être différent etc donc je trouve ça toujours très intéressant je sais que euh, au vu de mes absences prolongées etc je ne peux pas te demander d'être au taquet au niveau des commentaires même si j'aimerais hein, je te cache pas que je kifferais avoir euh, 
avoir 2000 vues et 2000 likes et 2000 commentaires, mais je sais que ça n'est absolument pas réaliste. Et quand ça serait même carrément avoir le nombre de vues de, de mon nombre d'abonnés, c'est-à-dire 16 600 et des poussières, je crois, et d'avoir 16 600 likes et d'avoir 16 600 commentaires, et ça n'est absolument pas le cas. Euh, c'est un peu frustrant, d'ailleurs. Mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Euh, étant donné que je suis absente, euh, bah, je pense que j'en je, ai un peu exaspéré un certain nombre et puis l'algorithme YouTube a fait fuir les autres euh, ou les autres ne m'ont pas dans leur fil d'actualité donc euh, ceci explique cela mais c'est pas grave, je vais prendre mon mal en place, patience et, euh, et j'espère qu'on pourra reconnecter ensemble et qu'on pourra renouer un dialogue euh, sur le long terme en tout cas c'est mon souhait j'espère que euh, les... <rire> Les, euh, les astres me seront favorables, euh, que ce soit au niveau moral, au niveau, euh, au niveau santé, au niveau... Euh, voilà. Et que je serai en capacité de pouvoir te proposer un certain nombre de vidéos. Euh, je te dirai pas combien, mais un certain nombre de vidéos euh, par mois. Je vais m'arrêter là. Je te dis à très bientôt. Et d'ici là, fais attention à toi. Bye bye.